papel a arte pode ter para ajudar ou atrapalhar o preconceito contra os transtornos mentais? Eu acho que atrapalhar não deveria. O que deveria é ajudar. Eu acredito que eu faço a minha parte. Eu atualmente dirijo um programa chamado Pé na Cova, é, que é a história de um agente funerário e sua família no Irajá, um bairro de origem humilde do Rio de Janeiro, um bairro da Zona Norte. E, na realidade, essa família ela é composta de todos os tipos de preconceito, é, que poderiam existir preconceitos. né? Tem uma filha homossexual que se mostra na internet e sustenta a família com isso, casada com uma uma mulher que é é uma trabalha numa oficina mecânica e que tem um filho adotado, um menino pobre, um garoto de desses que empurra carrinho em feira e não tinha e era maltratado, sofria maltratos é, com uma tia pseudo tia, alguém que o criava e ele então vai fazer parte dessa família. É, eu tenho uma, uma, uma vizinha dessa família, que é a Luz Divina, que se diz maluca, que se diz louca, se diz louca e se diz é, tratada, se diz diagnosticada. Apenas não tem dinheiro para comprar a medicação. Então, ela lembra com muito carinho quando ela é, fez a, a terapia com eletrochoque, porque ela achou que a partir daquele momento ela melhorou muito. Então, é uma forma que eu tenho de mostrar que não existe nenhum preconceito contra, contra o ST, né? contra a eletroconvulsoterapia, e, e também mostrar que as pessoas, a partir do momento que elas assumem a sua doença mental, perante a sociedade, elas podem é, ser mais bem aceitas e também a gente poder ajudá-las. A, a luz divina não tem problema nenhum de se dizer doente mental. As pessoas se assustam muito com a doença, com a doença psiquiátrica, porque ela se mostra assim como a, a, a doença dermatológica. E, então isso causa um certo estranhamento em quem observa, porque todo mundo quer esconder a sua própria doença. Quando na realidade mostrar que está doente é o passo da cura, porque é o passo de encontrar o caminho certo para a cura. Então eu sou uma pessoa feliz, eu, eu fiz a minha parte. Obrigada pela sua contribuição aí para diminuir o preconceito com o transtorno mental canal da Psiquiatria, Educação de Qualidade para o Povo.